ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ സോസേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോസേജ് ആണ് നമുക്കിട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ലേശം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോസേജ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം ഈ പാൻ ഏകദേശം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച സോസേജ് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇളക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വറുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ സോസേജ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ 
നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതാണിത് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചതാണ് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു മീഡിയം സൈസ് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു വലിയ വലിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇനി മസാ ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിന്ന് പകുതി ഞാൻ എടുത്തതാണിത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ഇട്ട് വെക്കാം ഈ സവാളയിൽ ഒരു അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വാടി കിട്ടും ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ സോസേജ് പൊരിച്ചു വെച്ചതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഈ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇത് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഞാനതിൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ 
ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞൊരു ചെയ്യ വരും അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സിമ്മിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇടുന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സോസേജ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം നമുക്കിത് നമ്മൾ സോസേജിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മൂടി വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒരു 
ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതി വേണ്ട ഒരു കാൽ ഭാഗം മതി അത് ആ ചെറുനാരങ്ങ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിനെ രണ്ട് മല്ലിയില വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം 